ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫേസസ് കിച്ചൺ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് സിമ്പിളായി ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ചക്കക്കുരു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണിത് ചക്കക്കുരു മുളകിട്ടിട്ട് കറി വെക്കുന്നതാണ് ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ഒന്നും ഇല്ലാതെ കറി വെക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തക്കാളിയും ഉള്ളിയും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഇതുപോലെ കറി വെച്ച് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ചക്കക്കുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണിത് അപ്പോൾ ഞാനിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം ചക്കക്കുരു എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് തോലൊക്കെ കളഞ്ഞ് കൊണ്ടുവരട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ തോലൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് നന്നായി കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു മൺചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൺചട്ടിയിലാണ് ഇത് വെക്കുന്നത് മൺചട്ടിയിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കറിക്ക് ഇനി മൺചട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചട്ടിയിൽ വെച്ചോളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒന്ന് കീറിയിട്ട് കൊടുക്കാം മുളകൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നല്ല എരിവുണ്ട് മുളകിന് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇതധിക എരിവില്ലാത്ത മുളക് പൊടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ കുറച്ചിട്ടാൽ മതി പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് തക്കാളി ഉള്ളി ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഈ പൊടികൾ മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തിക്കോളൂ അപ്പം ഞാനിത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മാറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് ഒരല്പം പുളി എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ല പുളിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളടുത്തുള്ള പു പുളിയുടെ പുളിക്കനുസരിച്ച് വേണം പുളി എത്ര വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത്ര മതി ഇനി ഇത് മാറ്റി വെച്ച് ഈ കറി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ചക്കക്കുരു പകുതി വെന്തതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് ഈ പുളി പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം കറി എന്തായിട്ടുണ്ടെന്ന് ചക്കക്കുരു കുറച്ചൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പുളി പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം ഈ പുളി പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൽ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കണം ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ കറിയിൽ വെള്ളമൊക്കെ കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് അടച്ച് വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കറി ഒന്നുകൂടി നോക്കാം അപ്പം നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് താളിച്ചൊഴിക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണയോ ഓയിലോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഓയിൽ ചൂടായ ശേഷം ഒരല്പം കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് കട്ട് ചെയ്തതിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇനി ഇത് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇനി കറി ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോഴാണ് ആ താളി ചോദിച്ച ടേസ്റ്റൊക്കെ ഈ കറിക്ക് നന്നായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസായ പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുറച്ച് ചക്കക്കുരു ഒന്ന് ഉടച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് ഉടക്കണ്ട ഇതൊന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി കട്ടിയായി വരും അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ച് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ കറി ഒന്ന് ഇരിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇതൊന്നുകൂടി കട്ടിയായി വരും ഈ കറി 
ഒന്നിരുന്ന ശേഷം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോഴേക്ക് ഈ പുളിയൊക്കെ നന്നായി ഇതിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഉച്ചക്കിലേക്കുള്ള കറിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ തലേന്ന് രാത്രിയോ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക എനിക്കിപ്പോൾ ഇത് ഉച്ചക്കിലേക്കുള്ള കറിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉച്ച സമയമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ കറിയൊക്കെ നല്ല കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല പുളിയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്കിതുപോലെ അടിപൊളിയായിട്ട് കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചക്കയൊക്കെ ഉള്ള ടൈം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചക്കക്കുരുവിനൊന്നും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അതിനുശേഷം അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന ന്യൂ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു